Al final de la época comercial del CP0 podríamos encontrar de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Título de largo desarrollo, título de desarrollo corto, título patche baratito, etcétera, etcétera. Y no sé vosotros, pero yo personalmente me llevé más de una alegría en el kiosco a ciega de que llega y ves tu jueguecito serie leyenda 395 pesetas, pilla porque era baratito y llega a casa y te mola y ha triunfado. Seguro que a vosotros habrá pasado también y que menos que rendirle un pequeño homenaje a uno de los juegos que descubrí de esta manera que más hora me acabó chupando en su día. Muy buena y bienvenida a CP0 Recomienda, a las casas de CP0 Podcast, donde de vez en cuando rescatamos del olvido juegos de la época que no suelen copar las listas de tops, o bien títulos de nueva creación que están enterrados en esta vorágine de nuevos títulos que tiene nuestra plataforma. Esta semana, o en esta ocasión, traigo eh, Championship Jet Sky Simulator. Shema, este juego era bastante conocido en los kioscos. Mm, sí, pero no veo que se hable mucho de él, fíjate tú. Y no sé si es porque a vosotros os gustaba, pero cuando a veces os gusta, pues aquí está, claro que sí, a recomendar lo que es de lo que se trata. Championship Jet Sky Simulator era una versión reducida del Jet Bike Simulator, que creo que en España no sé si llegó a salir, pero que en Inglaterra sí, que traía más circuito, en, era una edición además de estas de cajita de doble Jewel con su póster y tal. Championship Jet Sky Simulator pues era una versión un poquito más reducida, con eh, 16 circuitos, 8 en cada cara, una cara más fácil, eh, que eran los lagos, y otra cara más difícil, que eran los muelles. El juego está publicado en 1989 por Codemasters, que bueno, pues es una de las compañías inglesas que más títulos de creación valle de, de estos baratitos había realizado, eh, posiblemente en, en unión con Mastertronic, y desarrollado por los prolíficos Oliver Twin, eh, Philip y Andrew Oliver, eh, los hermanos gemelos que bueno, son una leyenda en el mundillo de los videojuegos británicos, con decenas de, de títulos a su espalda y creadores de, bueno, de sagas tan conocidas como DC, ¿no? ¿Qué podemos decir de Championship Jet Sky Simulator? Pues básicamente, como estáis imaginando, es un simulador de moto de agua. Vale, no, esperéis los gráficos espectaculares, que además están en modo 1, en... con un poquito más de resolución, pero un poquito más parco en colores. El hecho de usar el modo 1 básicamente es para, de aquella manera, al elevar la resolución, tener más área de juego en, en pantalla y poder desarrollar eh, pues eso, unos circuitos un poquito más grandes de los que se podría hacer en modo 0. Lo primero que nos llama la atención de este juego, nada más cargarlo, es que tiene voz digitalizada al empezar. Championship Jet Sky Simulator, no así, con un tono más metálico, típico del, del altavoz del CPC, que era una marca de la casa y de identidad de los Oliver Twin, que lo han empleado en la inmensa mayoría de sus juegos que hicieron con Codemaster, desde aquel Helmy Robin, Helmy Robin del Super Robin Hood. Y los Oliver Twin, de hecho, contaron con la colaboración de John Paul Eldridge para la música de este juego, quien, aparte de haber colaborado con ellos en el Super Robin Hood, pues también en otro título como el 3D Starfighter, entre otras cosas que ha hecho este hombre para Codemaster. Eh, metiéndolo en faena, pues como hemos dicho, sería un juego de, de carreras de, de motos de agua. La fase, digamos, fácil, son ocho circuitos en los que nos clasificamos por tiempo. Es decir, al empezar la carrera nos dice... Eh, menos de cuánto tiempo tenemos que hacer para pasar a la siguiente carrera son cuatro eh, son cu somos cuatro nosotros más tres rivales y básicamente pues va por posición eh, según la posición que entres 400 puntos 300 puntos 200 puntos o 100 puntos al terminar los ocho circuitos pues te da la te da la, la puntuación y si has ganado en qué puesto has quedado si en alguno de los circuitos no te clasifica no llegas en el tiempo que te han marcado pues automáticamente la partida se termina ahí te da la puntuación y se acabó. Así que podríamos decir que la primera de nuestras misiones en este juego es acabar los ocho circuitos, eh, clasificándonos en el tiempo, y luego ya la segunda pues sería ganar el campeonato por puntos, ¿no? que básicamente pues conseguir más puntos que los demás. Lo que son los enemigos, bueno, tenemos dos que siempre lo maneja la máquina, y luego hay un tercero que o bien lo maneja la máquina o podemos jugar a doble. Eh, otro de estos jueguecitos que molaban porque podía jugar con un amigo que tampoco... A ver, no es que no hubiera muchos, pero que tampoco era lo más común. Y siempre estaba guay esto de jugar con el colega al lado y el codazo, ¿no? En la boca. En estos tiempos de hoy en día, a lo mejor un poquito más complicado de que nuestro colega esté en la zona para que venga a echar la partita con nosotros, para recordar los mejores tiempos. Pero bueno, la opción que está ahí. O sea, que si podéis, pues ya está. 
Así que básicamente, pues eso, eh, tenemos los dos enemigos de la máquina, luego el tercero es que o lo lleva el, una segunda persona humana o la máquina, y nada, para competir con ellos. Si lo lleva la máquina, normalmente los recorridos, mmm, o sea, porque yo me equivoque, siempre veo que más o menos la máquina suele hacer lo mismo, como si fueran partidas pregrabadas, así que si ya sabes más o menos cómo tienes que ir para intentar ganarle en ese sentido. Aunque vaya, cuesta un poquito de trabajo acostumbrarse al control, porque usamos el, como una buena moto de agua, un botón para ir a la izquierda, otro para la derecha y otro para dar acá. Y obviamente tenemos que controlar un poco el tema del impulso para evitar que la moto no se nos vaya a tomar viento, porque la física está más o menos bien logrado y esto lleva unas inercias de la hostia. Y cuando coge curva esto empieza a irse para el lado que, que cuesta más trabajito de lo que parece. Además los circuitos están llenos de, ¿cómo decirlo?, de recovecos, de salientes, de, de protuberancia, así que lo más normal es que en la, sobre todo las primeras partidas estás chocando sí o sí. La gente que ve esto en YouTube no sé si va a ver mucho ridículo, pero vaya, que esto va a ser un espectáculo. Otra cosa graciosa que tenía este juego es que cuando terminabas un circuito, si querías, podías darle una repetición y podías ver una repetición de la partida que había ocurrido. Que siempre, pues bueno, siempre estaba gracioso, ¿no? Estas cosas de que el ordenador recordaba cómo había sido y lo podías poner. Hemos hablado de la carga A o de la primera carga, los circuitos fáciles que van por tiempo, pero hay una carga B que es más difícil. ¿Cómo funciona la cara B? Pues básicamente en los muelles, aquí se clasifican los tres primeros, aquí ya no va por tiempo, tú aquí no puedes quedar el último. En la primera carga lo más normal es que quedes el último, en las ocho partidas y todavía te da tiempo a clasificarte y terminar, y al menos has terminado. El último, pero has terminado. Aquí ya no, aquí en el momento en el que no consigues entrar entre los tres primeros, descalificado y se acabó la partida. Así que aquí obviamente es un poquito más exigente Sin embargo, a mí siempre me dio la sensación Que era un poquito más fácil acostumbrarse A los circuitos de los, de los muelles que al, que al de los lagos Y os explico por qué En este juego un pequeño truco Es aprovechar los rebotes Es decir, hacer una carrera limpia Sin chocarte con nada Es materialmente imposible Si quieres llevar un mínimo de velocidad Así que el truco estaba en aprender a aprovechar los rebotes cuando te choca Para que cuando salgas rebotado salgas ya enfilando la posición que quieres Y con un poquito de impulso Esto en, lo, en los lagos era más difícil en los, en los muelles me da a mí la sensación que era más fácil que hacer Pero bueno, pues es sensación mía Y bueno, de nivel técnico el juego se mueve como se tiene que mover Las motitos pues se muevan, son gráficos muy pequeñitos, ¿no? Para que, como hemos dicho, para que los circuitos sean un poquito más grandes y Pero vaya, técnicamente, pues como se tiene que mover, todo se mueve fluidito, se mueve bien, no hay ralentizaciones, las cuatro motos van a velocidad constante, o al menos es la sensación que tengo yo. El tema de transiciones y tal, pues va bien. El tema del sonido, bueno, solo tenemos efectos de sonido mientras corremos. La música solo está en el menú, ahí es un poquito más parco, pero bueno, los Oliver Twin tampoco han sido nunca unos desarrolladores que sean conocidos por ser los que mejor nivel técnico han sacado a su juego, sino por ser gente de los que hacían juegos de los más divertidos de la plataforma. Y en este caso en concreto, pues lo tenemos ahí, un juego divertido que se disfruta sobre todo más a doble, quizá, pero que bueno, que para jugar individualmente, pues también se disfruta perfectamente. Y poco más que comentar, nos vemos en la próxima cápsula de CPC nos recomienda. Thank you.